So, im letzten Teil waren wir hier. Glaube ich zumindest. Oder waren wir hier? Ne, ich bin mir ziemlich sicher, hier waren wir. Also gehen wir eins runter und eins links. Und schauen uns dann heute hier den Kram hier an. <lacht> so. Äh, ist auch wieder so eine Sache. Da muss ich eigentlich eher das Ding hier hinstellen. Ja, das sieht ein bisschen unordentlich bei mir im Moment gerade aus. Das ist ganz grausam. Ignoriert das einfach mal dezent. Oh, ich sehe hier auch gerade. Ja, perfekt. Hier ist sogar ein Stuhl. Ja. So fett bin ich nicht. So. Ähm. Okay. Er hält mich noch aus. Ja, der Stuhl ist ein bisschen merkwürdig. So. Herzlich willkommen zurück zur Manga-Kolle. Ähm. Viele. <lacht> viele, ja. Einer. Äh, mögen es scheinbar nicht, die Qualität vom, äh, von der Kamera bzw. von dem Sound. Da muss ich nur sagen, mir egal. So, äh, in diesem Sinne, solange es die Mehrheit unterhält, ist mir, ja, ist mir der Rest egal. <lacht> Entschuldigung, aber es ist, ist echt so, es geht halt nicht anders und live with it. Und schau es einfach nicht an. Ja, aber im... Naja, solange die Leute fröhlich Daumen runter geben können, sind sie ja glücklich und das ist es mir wert. So, also hier kommen wir so ein bisschen in die... Oh, hier ist irgendwie alles so vertreten, was ich zurzeit aktiv lese und vor allem auch so ein bisschen diese, diese einzelnen Dinger, die noch nicht so wirklich eine, eine Reihe bilden. Die kommen dann einfach hier hin. So, gut ist. So, zum einen haben wir hier... Ähm, This is, a, is This a Zombie, englischer Verlag, uh, Yen Press. Ähm, Habe ich, ein, hab ich schon ein äh, Manga-Empfehlungsvideo zu gemacht, um das genauer zu erklären. Hau ich euch in die Beschreibung rein, wenn ich, wenn ich dran denke. Ähm, übrigens hier diese ganzen Dinger hier auch, also Seven Deadly Sins. Haben wir hier den ersten Band. Da habe ich mal für euch dann hier zum äh, Überlegen quasi, habe ich mir äh, die einzelnen Bänder mal gekauft. Swans in Space. Und oh, da habe ich auf jeden Fall noch Lust drauf, weiterzulesen. Also, es ist jetzt nicht nur bei Swans in Space, aber es gehört einfach mal erwähnt und unterstützt. Oh, da, da müssten wir auch mal wieder weitermachen. Ajimin Hero und äh, Gogo Ackman und andere Geschichten. Toriyama Short Stories haben wir hier noch. Und was haben wir hier noch? Oh ja, Yamada Kun and the Seven Witches. Auch sehr cool. So, also die hier sind vor allem mal so, ähm, die gibt es in dieser ähm, einen. Video, das ich gemacht habe, wie gesagt, das verlinke ich unten dann in die Videobeschreibung. Wenn ich dran denke, wenn nicht, schlagt mich an, haut mich, macht mit mir, was ihr wollt und äh, sagt es mir dann danach auf jeden Fall. Ähm, hier haben wir hier diese One Piece ja, Sachen, wo über Charaktere, über die Welt, ähm, noch mal, wo alles nochmal zusammengefasst wurde von Carlsen und ähm, ich, ich mag das, ich fand das, ich finde das richtig cool. Ähm, das äh, sagt mir auf jeden Fall zu. Ich finde es sehr spannend, sehr interessant. Ähm, was? Ja, ja, das war Red. Genau, Trigo. Ich dachte gerade, wo war Red? Das ist Red. Das sieht hier gerade ein bisschen eher nach Orange aus. Aber nee, auf, auf, auf der Kamera sieht es rot aus. Hm, komisch. Okay, egal. Äh, auf jeden Fall. Ähm, die sind cool, wenn man Lust hat darauf, ähm, einfach nochmal so die Welt von One Piece Revue passieren zu lassen. So als Fan ist es natürlich, es kommt drauf an. Ne? Ich will nicht sagen, jemand, der das nicht hat, ist kein Fan oder kein... Ja, äh, ich, ich hatte es mal mit, äh, beziehungsweise ich meine, ich hatte es mal mit äh, Don Senilo darüber, dass das Wort Fan nicht mehr so ganz... Irgendwie macht es keinen Spaß mehr, das Wort zu erwähnen. Deswegen, ich sage einfach, für leidenschaftliche One Piece Liebhaber ist es äh, natürlich eine schöne Sache zu besitzen, ähm, für Leute, die aber auch leidenschaftlich sind, aber einfach sagen, ich kenne das schon oder ich gucke auf OP Wiki nach, brauche ich nicht, ist es auch vollkommen okay. Also ich will das da jetzt hier nicht äh, irgendwie schlecht reden oder so. Es ist eine coole Sache, sowas zu besitzen. Es ist auch sehr spaßig. Es macht immer wieder Spaß. Es ist so ein, so ein Frühstücksleseguth. Äh, finde ich immer wieder, habe ich im Urlaub auch den äh, dritten, den roten Mann immer, immer im Frühstück immer mal wieder so nebenher durchgeblättert, durchgelesen, war cool, war auf jeden Fall cool. So, weiter geht's mit hier, Girls in my Glasses oder Glasses von Panini, beziehungsweise Planet Manga, gibt es jetzt Band 2 auch schon draußen, habe ich mir auch gekauft, Mindless Edgy, ähm, ich weiß gar nicht, ob die Manga-Aktualisierung vor diesem Video rauskommt, im Okt vom Oktober, falls ja, habt ihr eigentlich im Grunde alles schon darüber Wisst ihr eigentlich alles schon darüber? Falls dem so wäre, verlinke ich es einfach nochmal unten in die Beschreibung rein. 
Ich vergesse sowieso die Hälfte. Wie gesagt, erinnert mich dran, falls ich irgendwas in der Richtung vergesse. So, dann haben wir etwas von Inyo Asano von Tokyo Pop. Holen wir es mal raus kurz. Das erkennt man das so ein bisschen, dieser Vogel. Ja, gute Nacht, Pun Pun, beziehungsweise Oyasumi äh, Pun Pun. Band 1 und Band 2. Sehr, sehr creepy Geschichte noch im äh, Weitergehen. Also, das ist nichts für schwache Nerven. Äh, Oyasumi Pun Pun. Aber das ist halt äh, typisch Inyo, Inyo Asano. Der macht nichts Halbgares. Ähm, Werde ich auf jeden Fall auch noch weiter sammeln. Aber ihr, ihr wisst ja, ich habe so viel Möglichkeit, ich habe so viel noch zu tun, zu sammeln, das, das dauert noch ewig. So, dann haben wir hier Monster Musume. Eins, zwei, drei und vier. Als Monster Girl Liebhaber ein Must-Have. Ich bin mittlerweile richtig geil, dass äh, Seven Seas auf den Geschmack gekommen ist, was äh, Monster Girls angeht und äh, sich dann überlegt hat, hey, okay, um, wir lizieren, lizenzieren einfach mal noch zwei andere Monster Girl Manga, beziehungsweise drei sogar, genau. Einer ist noch da oben und die anderen zwei sind lizenziert, sind aber noch nicht announced, wann das rauskommt. Aber lizenziert heißt, es wird auf jeden Fall kommen, nur wann ist halt doch die Frage. Ich glaube einfach mal, wenn Monster Musume und äh, Sin Towers Live ein bisschen äh, weiter vorangeschritten ist, dann wird es auch die anderen zwei geben. Ich kann es ja mal erwähnen, das eine äh, dreht sich um, äh, ist so ein Fantasy-Gag-Manga, äh, ähm, dreht sich um eine Zyklopin, die irgendwie, äh, was war das nochmal, eine Zyklopin, die ähm, die Krankenschwester in der Schule ist, genau, äh, voll weird, aber gleichzeitig auch überwitzig. Und äh, das andere ist vom gleichen Mangaka wie von äh, Monster Musume. Und ähm, das ist ein bisschen actionreicher. Also es ist sehr viel actionreicher und äh, ja, ich sag mal er ernster. Ja, es hat halt eine vorangehende Story, die nicht nur äh, edgy Romance Comedy ist. Genau, das heißt 12 Beast. Das kann ich euch sagen, also 12 Beast. Das ist lizenziert und wird auf jeden Fall kommen. Und äh, ich bin gespannt, wie viel Monster Girl Kram noch in England kommt. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. So, dann hier drei ausgeliehene Manga vom äh, guten Simon. Black Cat, 3, 4, 5. Aber ein, zwei habe ich ihm schon zurückgegeben, weil ich leihe ihm immer mal wieder was aus, damit er endlich mal auf die gleiche Schiene kommt wie ich. Ja, es, es muss einfach mal sein. Er, er hat Potenzial, er liebt NHK und ähm, liebt mittlerweile, hat er auch von mir die, die gesamte Reihe von Black Lagoon bekommen. Also da, da muss einfach was gehen. Es ist übrigens so, dass ich hier zum Beispiel, es könnte sein, dass ihr jetzt zum Beispiel innerhalb dieser Reihe ein paar Manga nicht seht. Das liegt einfach daran, dass ich die im Moment einfach auch... Ähm, ähm, ausgeliehen habe, wie zum Beispiel Black Lagoon. Habe ich jetzt mal erwähnt. Eine super geile Manga-Reihe, die werdet ihr hier aber halt nicht sehen. Außer vielleicht Band 1. Das könnte sein, dass der hier irgendwo rumlungert. Oder habe ich den noch in dem Rumlunger... Ja, ich glaube, den habe ich im Rum Rumlunger-Stapel im Moment. Deshalb, ihr werdet den wahrscheinlich nicht sehen. Okay, Und dann Boogie Pop Dual, äh, Loser Circus von Tokyo Pop, Deutsch. Äh, achso, ja, Black Hat auch Deutsch von Ma Egmont. Nee, Carlsen, Entschuldigung. Carlsen? Carlsen. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, Boogie Pop Dual. Loser Circus. Vom gleichen Zeichner wie Blood Alone. Sehr geil. Freue ich mich drauf, das zu lesen. Ähm, was muss ich dazu noch sagen? Ähm, ach ja, genau. Das hier, was jetzt hier kommt, ist auch so im Oktober. Ähm, so äh, äh, habe ich so bekommen. Mehr oder minder. Beziehungsweise noch teilweise September. Ich weiß gar nicht, ob ich Boogie Pop Dual auch schon mal vorgestellt habe. Ich weiß es nicht mehr genau. So, dann haben wir hier Tagasuki, Tagasugi Sans Ob Obento, Band 1 und Band 2 von Digital, Digital Manga. Digital Manga Publishing, genau. Die tun scheinbar äh, digitale Manga produzieren, also äh, anbieten als E-Manga und äh, wenn was fertig ist oder so. Wenn ein Band fertig ist oder so, dann kommt das als äh, Buchversion nochmal raus. Sehr geil auf jeden Fall. Coole Idee. So gefällt mir E-Manga, wenn das so bleiben würde. Also wenn, wenn es jetzt nur noch E-Manga geben würde, würde ich, ab, würd ich wahrscheinlich abkotzen. Aber egal. Ähm, und dann halt noch den One-Shot-Vitamin, der ja so mega heftig sein soll, scheinbar. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Habe ich noch nicht gelesen. Das ist jetzt genau die Zeit. Ich habe jetzt gerade vorhin die äh, Manga-Aktualisierung, äh, den dritten Teil, beendet. Vom Oktober. Ja, also demnach könnt ihr ungefähr so denken, so, okay, so funktioniert das Ganze. So, 
Ähm, genug gelabert dafür. Das, ist mal, das war mal so die vordere Reihe. Jetzt mache ich kurz einen Cut. Und dann gehen wir nach hinten. Okay. Und ich bin einfach grundlos voll äh, nervös. Und, ah, ah. Okay. Bis gleich.